去的砸击是一模一样的，连续砸击，非常难了，太可怕，非常难了，双手砸拳，双手砸拳，比赛结束了。注意看，究竟是什么原因让中国小伙不顾裁判劝阻，把对手打到晕死擂台也不停手？要怪只能怪韩国选手自作孽不可活。在比赛前一天的发布会现场，这个韩国选手无视现场所有领导人员，当众殴打中国小伙。到底是谁给他的勇气如此猖狂？他的下场究竟又是如何？此人正是韩国有史以来最嚣张的黑帮大哥金在勋。打拳赛只是为了合法打人，十二岁时便把全身纹满了纹身，十六岁时便加入到了日本最大的黑帮组织山口组。在这个人的世界里，绝对没有道理可讲。只因为看对手不顺眼，就立马掐住对手的脖子进行挑衅。假装和对手握手，不料下一秒却突然变脸，上前恶意推搡对手。只要有他在的地方，就一定不太平。此次更是带着一众小弟主动来中国参赛，更是大闹新闻发布会现场，对着中国选手骂骂咧咧，上前主动殴打，完全不把中国人放在眼里。然而此次来中国参赛，绝对是他此生做过最错误的一个决定，因为他惹到了不该惹的人。功夫熊猫奥日格勒，中国重量级拳坛一颗冉冉升起的新星。不管你来自于哪里，只要你敢来中国撒野，他绝对不会心慈手软。曾二十三秒 KO 美国四百斤黑金刚，不到两分钟秒杀韩国大力士，仅用一回合打飞日本传奇拳王。好，各位观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场中韩大战，没有错，暴打韩国棒子。呃，赛前小明你也看到了，这个韩国选手的确是太嚣张，的确是太猖狂了。呃，发布现场不仅是殴打我中国小伙，而且这个家伙啊，嚣张跋扈已经不是一天两天了。那这一次啊，他来我们中国踢馆，惹恼我们中国小伙，完全是他此生最错误的一个决定。好，观众朋友们，千万不要眨眼。好，观众朋友们，我们注意看，现场裁判拉都拉不住。哦，可以看到现场是乱作一团，因为这个韩国选手的小弟和大哥啊，冲上擂台要殴打我们。哎呦，我们看，哎呦，这黑帮大哥这是困了吗？<笑>好，我们注意看这个韩国黑帮大哥在接受采访的时候，这已经是被打哭了，鼻涕一把泪一把啊，这个眼泪在眼圈里打转。但观众朋友们，你以为他是改过自新，以为是后悔了，那你就大错特错了。我输得很不甘心，我根本就不是被打倒的，是我脚底下打滑被中国人捡了个便宜。君子报仇，十年不晚，这个仇我早晚有一天会报回来。好，观众朋友们，真是一个君子报仇，十年不晚。但是没有到十年啊，时隔三个月他又来了。呃、啊，你看还摆出了一个这个挑衅的姿势啊，金在勋又一次卷土重来。而面对对手的挑战，中方选手奥尔格勒二话不说，霸气迎战，我们丝毫没有畏惧。好，没有错，比赛已经开始。我们看一下，呃，光着膀子的便是中方选手奥尔格勒。我们注意看奥尔格勒的体型要比对方啊，这是打上呵呵打上一大号啊，两三圈好，蓝方选手啊，这就是金在勋了。上一场比赛啊，被奥尔格勒是轻松秒杀，不到三十秒啊，二十多秒。据说这个家伙这个请了谁？观众朋友们，请了这个拳王泰森啊，陪他练了两个月。所以说这一次这个金在勋呢，也是信心满满的向奥尔格勒发起了挑战。哎呦，我注意看，二哥的这个姿势，哈哈，砸拳！哎呦，这个厉害了，没见过啊，没见过有什么选手会用这一招。好，注意看，二哥的还是个左撇子。观众朋友们，真是一朝被蛇咬，十年怕井绳。这个金在勋呐、啊，哎呦，这个在奥尔格勒面前不敢动弹啊，完全不敢动弹。哎呦，就像这个小狗遇到了狮子一样啊，已经是被吓得不行。好看一下龙面对局
。此时奥尔克勒是把四百多斤的肥肉压到对方的身上，而这个时候我觉得就是不需要打他啊，光是压着他他都很难受。好漂亮！连续的砸拳，裁判终于出手了，因为这个金在勋啊，完全没有反抗的动作。而且本场比赛，我觉得奥尔格勒啊，有一定要戏耍对方的成分啊，并没有着急的去 Q 他，而是慢慢的啊，去折磨对手。呃，这个金在勋啊，请拳王泰森也是没少花钱啊，因为泰森的课呢，一小时啊，就一万多美刀啊，美金。所以说，为了这次比赛，啊，下了血本。呃，主要是作为一个黑帮大哥呀，他的威信在韩国已经没有了，所以说不打赢一场比赛，以后这个大哥肯定是没办法当了。奥尔格勒今天真的是稳度十足。啊，就是一点一点的去折磨对手，就是我们能 KO 他啊，但是不去 KO 他，让这个金在勋呢时刻处于一个恐惧当中。观众朋友们，千万不要觉得无聊，因为精彩的马上就来了。哦，注意看，奥尔格勒的后背啊，已经是出汗水了，啊，也挺累，哈哈，这个打韩国棒子也挺累，好，连续顶膝，但是要小心，不要顶到对方的裤裆上啊。哎，刚说完，呃，刚说完，不要顶到裤裆上，奥尔格勒就一个顶膝啊，干到了这个金在勋的裤裆上。啊，我们看对方痛苦的表情，但是我觉得啊，有可能是装的，有可能是装的，因为韩国人啊，都是一个。很小，这个观众朋友们不是我瞎说啊，这是这个，呃，大家可以搜索一下啊，啊啊，这下确实顶到了，啊，不偏不正，正好是顶到这个裤裆上。好，我们注意看，被踢完裆之后，对手没着急，奥尔格勒着急了。好的，连拳带腿，上位砸拳。现在的场面和上一场比赛的场面可以说是一模一样。奥尔格勒全压到对方的身上，金在勋这个时候呢是完全啊没有任何可以反抗的余地了。好的，哎呦，裁判终止了比赛，结束了，结束了，观众朋友们，本场比赛打得非常给力啊！时隔三个月的一场复仇大战。我只能说这个金在勋啊太着急了啊，呃，赛前他自己所说呢，这个君子报仇十年不晚啊，但是没有想到，这个再一次复仇，再一次被暴打。好，这场比赛让我们恭喜奥尔格勒啊两度斩杀金在勋。那同时非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。